ఆ సర్వీసెస్ మీద మనం గవర్నమెంట్ కి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలి హావియర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లంలో లాస్ట్ వీడియోలో మనం నైన్టీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ వరకు రికార్డ్ చేసాం నైన్టీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ నైన్టీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ వరకు రికార్డ్ చేసాము ఓచర్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్వంటీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ నుండి రికార్డ్ చేయాలి ఒకసారి నైన్ నైన్టీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ చూపిస్తాను ఓచర్లో ఇదిగోండి గూడ్స్ టేకెన్ బై పార్ది ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ జర్నల్ ఓచర్లో రికార్డ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్వంటీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడాలి ట్వంటీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే గూడ్స్ రోత్ నైన్ థౌజండ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండర్ వన్ ప్లస్ వన్ స్కీమ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆన్ క్యాష్ సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే మన కంపెనీలో ఉన్న గూడ్స్ని మనం సేల్ చేసామని చెప్తున్నాడు అది కూడా ఎలా సేల్ చేసామంట వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ బేస్ మీద సేల్ చేసామంట అలా సేల్ చేసేటప్పుడు నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ వాల్యూ కలిగిన గూడ్స్ని సేల్ చేసామని చెప్పాడు అది కూడా ఏ సేల్స్ అంట క్యాష్కి సేల్ చేసామని చెప్పాడు గూడ్స్ని ఎలా సేల్ చేసినా సరే ఎఫ్ఐట్లో చూపించాలి సో ఎఫ్ఐట్ కంట్రోల్ హెచ్ ఓచర్ తీసుకోవాలి ఎలా సేల్ చేసామని చెప్పాడు క్యాష్కి సేల్ చేసామని చెప్పాడు సో క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి ఇదిగోండి సేల్స్ తీసుకున్న నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ గూడ్స్ని సేల్ చేసామని చెప్పాడు నైన్ థౌజండ్ సేల్స్ కాబట్టి సేల్స్ బియింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ సేవ్ చేసాడు అయితే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అవ్వలే వాడు ఏం చెప్పాడు గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాం బాగానే ఉంది ఎలా సేల్ చేస్తున్నామని చెప్పాడు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ బేస్ మీద సేల్ చేస్తున్నామని చెప్పాడు గూడ్స్ని సేల్ చేసినట్టుగా సేల్స్ ఓచర్ రికార్డ్ చేసాం అయిపోయింది ఇక్కడితో బాగానే ఉంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయితే అలా వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ బేస్ మీద గూడ్స్ని సేల్ చేసినప్పుడు కస్టమర్కి మనం ఏం చేస్తామంటే వాడు మన దగ్గర ఎంత వాల్యూ కలిగిన గూడ్స్ అయితే తీసుకుంటాడో అంటే వాడికి మనం ఎంత వాల్యూ కలిగిన గూడ్స్ని సేల్ చేస్తామో సేమ్ అదే వాల్యూ కలిగిన ఇంకో ప్రొడక్ట్ని ఫ్రీగా ఇస్తాం వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ అంటే అదే మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నాం షోరూంలో నైన్ థౌజండ్ పెట్టి ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నాం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మా షాప్లో మీరు ఏ మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నా ప్రజెంట్ మాకు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ నడుస్తుందండి అని చెప్పేసి చెప్పారు రన్ అవుతుందని చెప్పారు సో వాడి దగ్గర నైన్ థౌజండ్ పెట్టి ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నాం రెడ్మీ మొబైల్ ఫోన్ ఒక మోడల్ తీసుకున్నాం అలా తీసుకున్న వెంటనే వాడు ఏం చేస్తాడంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ కింద సేమ్ అదే వాల్యూ కలిగిన ఇంకో మొబైల్ ఫోన్ మనకి ఫ్రీగా ఇస్తాడు అంతేగాని క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ గూడ్స్ క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ వేరే ఏమి ఇవ్వడు సో అలా వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ కింద మనకి సేమ్ అదే వాల్యూ కలిగిన ఇంకో ప్రొడక్ట్ని ఇంకో మొబైల్ ఫోన్ని ఇంకో గూడ్స్ని మనకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు అక్కడ టూ ఓచర్స్ రికార్డ్ చేయాలి ఒకటి గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సేల్స్ ఓచర్ ఎంటర్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఇదిగోండి నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్కి సేల్ చేసేస్తున్నట్టుగా సేల్స్ ఓచర్ ఎంటర్ చేశాడు ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ కింద కస్టమర్కి ఒక ప్రొడక్ట్ని ఇస్తున్నాం ఫ్రీగా దానికి కూడా ఇంకో ఓచర్ రికార్డ్ చేయాలి ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు సార్ అంటే ఎఫ్ సెవెన్ జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తారు అలా వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ కింద మన కంపెనీలో గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నామని అందరికీ తెలియడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అమౌంట్ కింద కస్టమర్కి మనం ఎంత వాల్యూ కలిగిన ప్రొడక్ట్ని అయితే ఇస్తామో ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోద్ది వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ అంటే మనం కొన్న ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఎంత నైన్ థౌజండ్ సేమ్ వాడు మనకి ఇచ్చే మొబైల్ ఫోన్ వాల్యూ కూడా నైన్ థౌజండ్ రూపీస్దే ఇస్తాడు సో ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఎంత అమౌంట్ చూపించాలి సార్ అంటే నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ చూపించాలి క్రెడిట్లో కస్టమర్కి మనం వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ కింద క్యాష్ ఇస్తామా చెక్ ఇస్తామా గూడ్స్ ఇస్తాము క్యాష్ చెక్ రెండు ఇవ్వం ఏమిస్తాం వాడు ఏ మోడల్ అయితే తీసుకున్నాడో ఏ ప్రొడక్ట్ అయితే తీసుకున్నాడో సేమ్ అదే ప్రొడక్ట్ అదే మోడల్ వాడికి ఫ్రీగా ఇస్తాం 
ఆ ప్రోడక్ట్ మనకు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది పర్చేజ్ చేస్తే వచ్చింది అలా పర్చేజ్ చేసి మన కంపెనీలో ఉన్న గూడ్స్ని పార్ట్నర్ అనేవాడు తన పర్స్ మన అలా పర్చేజ్ చేసి మన కంపెనీలో ఉన్న గూడ్స్ని కస్టమర్కి ఫ్రీగా ఇస్తుంది అలా ఫ్రీగా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం పర్చేజ్ చేసిన స్టాక్ గూడ్స్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోద్ది అనమాట అలా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పర్చేజెస్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి లాస్ట్ వీడియోలో లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఇలా పర్చేజెస్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేసాం మళ్ళీ ఈ వీడియోలో కూడా పర్చేజెస్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేసాం మీకు ఆల్రెడీ నేను టూ టైమ్స్ మీకు ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పాను నేను ఏమనంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఎప్పుడు డెబిట్లోనే ఉంటుంది ఒక టూ టైమ్స్ క్రెడిట్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఆ టూ టైమ్స్ ఏంటంటే మన కంపెనీలో ఉన్న గూడ్స్ని పార్ట్నర్ అనేవాడు తన పర్సనల్ యూజ్కి తీసుకున్నప్పుడు పర్చేజెస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ఇది క్రెడిట్ అయింది నెక్స్ట్ మన కంపెనీలో ఉన్న గూడ్స్ని కస్టమర్కి వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ బేస్ మీద కనుక సేల్ చేస్తే పర్చేజెస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది టూ టైమ్స్ వచ్చేసింది సో ఇలా చూపించాలి నారేషన్ బీయింగ్స్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ యాజ్ ఏ ఫ్రీ గిఫ్ట్ యాజ్ ఏ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ కాబట్టి బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ యాజ్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ స్కీమ్ అంతే సేవ్ చేసేయడం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆ ట్వంటీ వన్ ఆడిట్ సర్వీసెస్ పర్చేజ్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మిస్టర్ లక్ష్మణ్ సిఏ ఆడిట్ సర్వీసెస్ అనేవి మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అంట ఎవరి నుండి మిస్టర్ లక్ష్మణ్ అనే పర్సన్ నుండి సో అతని నుండి మనం ఆడిట్ సర్వీసెస్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం గూడ్స్ని కాదు సర్వీసెస్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం సో అలా పర్చేజ్ చేస్తే ఎఫ్ నైన్లో చూపించాలి ఇవాళ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాయిస్లోనే చూపించాలి ఇన్వాయిస్లోనే ఎందుకు చూపించాలంటే ఆ సర్వీసెస్ మీద మనం గవర్నమెంట్కి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలి సో ఇక్కడ పార్టీ నేమ్ దగ్గర మిస్టర్ లక్ష్మణ్ స్టేట్ దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఉండాలి ఆడిట్ సర్వీస్ పర్చేజెస్ తీసుకోవాలి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు వీళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్ చూపించాలి దీని మీద సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్పుట్ సిజిఎస్టీ నైన్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్పుట్ ఎస్జిఎస్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేషన్ జరగాలి ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు రావడం న్యూ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ ఆడిట్ సర్వీస్ పర్చేజెస్ అమౌంట్ ఆన్ మిస్టర్ లక్ష్మణ్ సేవ్ చేసాడు ఆడిట్ సర్వీసెస్ అనేవి ఇలా అప్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ వాల్యూడ్ అట్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇస్తే ఎలా ఎంటర్ చేయాలో ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం దానికి ఓచర్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ నుండి బ్యాక్ వచ్చేయాలి ఎస్కే ప్రెస్ చేస్తే బ్యాక్ వచ్చేస్తాం మాస్టర్లో ఆల్టర్ తీసుకోవాలి ఆల్టర్లో లెక్చర్ తీసుకోవాలి లెక్చర్లో ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేయాలి కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ రావాలి క్లోజింగ్ స్టాక్కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది ట్రయల్ వెర్షన్ కాబట్టి సేమ్ పైన ఏ డేట్ ఉందో అదే డేట్ ఇవ్వాలి వాడు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత చెప్పాడు సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇదిగోండి సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చెప్పాడు ఆ వాల్యూ ఇచ్చి సేవ్ చేశాడు ఓకేనా సేవ్ అయిపోయింది ఇక్కడతో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే బ్యాలెన్సెస్ చూడాలి ముందు క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్లో అకౌంట్ బుక్స్లో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బుక్స్ తీసుకోవాలి క్యాష్ బ్యాంక్ సేమ్ ఇవే వాల్యూస్ రావాలి మీకు కూడా అలా ఇవే వాల్యూస్ వస్తే మీరు చేసింది కరెక్ట్ క్యాష్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ సిక్స్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఎయిటీ రావాలి నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది తీసుకోవాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ రావాలి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ రావాలి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ ఒక్కటి చూస్తే చాలు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ సైడ్స్ ఒకటే వాల్యూ రావాలి ఇలా వస్తే మనం చేసిన ఈ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అనమాట ఈ వీడియోలో మీకు సర్వీస్ ట్యాక్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే అలాగే 
పార్టీ అకౌంట్స్ని ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఎలా చేయాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఒక లెక్చర్ క్రియేట్ చేయడం మర్చిపోతే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను అలాగే పార్ట్నర్ అనేవాడు గూడ్స్ని తన పర్సనల్ యూజ్కి తీసుకుంటే ఎలా రికార్డ్ చేయాలో చెప్తాను గూడ్స్ని వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ బేస్ మీద సేల్ చేస్తే ఎలా ఎంటర్ చేయాలో కూడా చెప్తాను ఇది సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ